，世界上怎么会有这么好看的男人？早上好，小叔。迟烟。胆子挺大，敢算计我，看来是不要命了。我把花吓死，做不夜风流吗？那你想要什么花似的棺材？还有棺材，看来霍总是要给我留全尸，那我是不是该说一声谢谢？你未婚夫霍明昭不能满足你。人家跟你小侄儿可是清清白白，而且他很快就不是我未婚夫了。他和我的好闺蜜上床了。我现在呢，只不过是偷偷的。你确定要这么继续勾引我？霍总。你这两天去哪儿了？我跟潇潇给你发了这么多消息都不回，没看见。我说呢，小叔回国了，十分钟后我来接你去公司。知道了。来的这么快，霍明昭来了，小叔，要不委屈你，蹭蹭。我来给总裁送衣服。啊，谢谢你啊。挺懂事儿。小叔，我是不是第一个爬床成功的女人？嗯。那小叔以后会罩着我吗？看你表现了。这意思，少长期和我保持关系喽。小叔放心，我一定会好好操。没你之前，我早知道。你下来没？你别让我多等。你最好是认清自己的身份，赶紧的。You can If you ain't got nothing to lose, you can't miss something that you never had. You can work it out. 从侧门下去，别被我未婚夫发现。迟渊，小心玩火字。渊渊，我身体不太舒服，所以明昭哥就让我坐前面，你不介意吧？你杵在那儿干什么呀？上车呀！会议资料整理好了吗？迟月，您真可怜，明昭连看都不愿意多看你一眼。文件还没整理好呢。你他妈耍我呢！我小叔今天下午就要来公司开会，待会儿我汇报工作怎么办？霍总监向来爱吃野味，您这灵活的舌头。区区一个小会，还怕应付不来？小夏，你说是吧？你这话什么意思？你这话什么意思？明昭哥，你别和云云吵架了，她可能不太舒服。夏夏，还是你善解人意。你待会儿赶紧回去把会议文件准备好，自己打车去公司。闯祸配女长，不要客气。霍总，好巧呀！我那侄儿不要你了呀。都说霍总是清冷静语的人间佛子，怎么真叫人伤疤呀？而且，我昨天晚上伺候的您不错吧？怎么睡了床就不是人呀？敢在总裁面前说荤话，迟小姐好勇啊
，伺候的不错，像个死人一样。不错在哪里呀、啊？为难货子，在一个死人身上折腾那么久，内狠劲儿，让我觉得你这一辈子没见过女人呢。嗯，你还是早点去公司吧。霍总这话说的，死人又怎么会走路呢？去公司。那我也去。谢啦，霍总。石原是二哥安排进霍氏的。啊，对。霍川让池小姐在霍明昭手下工作，一方面呢是为了辅佐霍明昭，一方面也是持家的意思。总裁，要不找人去盯着池小姐。董事会马上就要开始了，明昭他人呢？池月，你身为明昭的未婚妻，怎么不管好他？啊？今天霍寒辞要来，你不知道吗？阿姨，您儿子和池潇潇在鬼混，用不着我管。你最好给我清醒一点，我老公把你安排进霍家，就是为了让你帮明昭扶摇直上的。男人偷吃。很正常，你斤斤计较就不正常了。霍明昭是霍氏的助手，不会再给你当妻子。我听好了，石家能有现在的起色，全靠我霍家。我老公捏死石家，就像捏死一只蚂蚁那么简单。这么聪明，应该能分清楚利弊吧？这是公司，你先放手。还不赶紧去做会议的资料，一会儿帮明昭好好汇报。如果出了什么岔子，看我怎么收拾你！把后川副资长的业绩资料给我调出来。是。霍总监，喝口水。偷吃有偷吃的决定，别露出了马脚。我刚跟潇潇去吃了快餐，这应该是分解券。也是。这是我明昭，真行！我和你认识十年，连根毛都没收到过。竟然挪用三千万公款给野鸡买别墅，这是我给池渊赠送的结婚礼物。霍明昭，你个锅盖侠，不做厨子你可惜了。既然如此，那就算是我送你的执行的签名礼。明昭，对，下不为例。小叔，不不，霍总。知道了。下面各部门开启自己的汇报。告我黑状，以你家的条件，也不是买不起别墅，故意搞这些出来整我是吧？你别把我逼急了，不然我给你退婚。真的吗？那太好了。说什么？当初是你死缠烂打要跟我订婚，结果和迟潇潇搞在一起。霍明昭。你真让人恶心！要退婚也是老子先甩你！这个贱人竟然给我戴绿帽子！反正都要退婚了，你搞你的破鞋，我睡我的男人，不是挺好？你说谁搞破鞋的？那个男的是谁？那个男的是谁？霍总监。这是公司，别发疯，先走了。
。哦，记得尽快把别墅过户给我。刚才再说一遍，小叔不是说给我的见面礼吗？你记得提醒徐潇潇尽快搬出去，这两天就去换锁。哇，池特助火气那么大，原来有人撑腰啊！哎，让开！这么着急走了，赶着去会情人啊！你才闭嘴！操！霍总裁功夫如何呀？可以啊。不过圆圆，你睡的可是霍寒子，还是得小心点。霍老爷子是绝对不会允许霍寒池这个小孩身上有污点。若是知道我和他纠缠不清，到时候你帮我撒骨灰啊！嗯、还不是池潇潇和霍明昭这对破鞋先乱吗？也不会把你踢到这个份上。老娘想杀人！你要杀谁啊？哥。小心一点，韩子，要不要带着你这位小金丝雀一起去包厢？聂总，没想到能在这儿看到你。小叔，这位是？他女人好眼熟。这位是石渊，四叔，你还有事？没事那我就先进去了。来来，来。哎，汉子，这小金丝雀啊，长得确实好看，难怪它爬上你的床啊，你也不处置。顾总，不要太紧张了，我说你怕，你不要看出咱俩的够不够。够的。用词倒是精准。他果然很是这套。韩、嗯、子，这小金丝雀长得确实好看，就是这性格啊，有点太做作了。你这眼光也太差了。霍总有事要谈，先走了。好。石小姐。本月的资助款已经按时会给向日葵福利院了。董院长和孩子们都想您了，您有空回来看看他们吧。我最近忙，等我忙完就回来看你们。猎鹰和猎眼。北美的 KKR 啊，太难打了！我飞过去六次啊，才拿下了三座矿。李爷，你个人渣 ！KKR 小姐二十年前不是丢了个小女儿吗？你把人找到，就算你要开三十座矿，都不成问题。KKR 虽然扎根北美，但主理家族萧家也是华国出身。若真想找到他们的女儿，一定要借助国内霍、聂、晋、江。四大家族的力量和资源，所以这个方法虽然耗时，但也是最有效的谈判筹码。金丝雀小姐果然聪慧过人啊，难怪呀、啊、能爬上霍寒慈的床。聂总，过奖了。为了感谢金丝雀小姐的提议。送你一把钻石，不必了，心领了。好，聂英还在等我
我就先走了。你要去管聂云和聂远的事儿。聂云有婚约在身，聂云爱上聂远，迟早都是会受伤的。小叔，你能不能劝劝聂远，不要伤害他？人和人之间的相处会产生很多的激素，比如苯基乙酸、多巴胺、肾上腺素。正是因为这些激素，让人产生了。爱的幻觉。如果爱是幻觉，那为什么还有那么多人选择结婚？那便是催产素和血管增压素在作祟。就比如你我之间的关系，也只是因为睾酮的影响。小叔，你修的是经济和心理学，我修的是经济和法律，心理学是选修。那你觉得现在？是什么在影响我们？多巴胺。小叔，听见了吗？什么？是我多巴胺疯狂在分泌，犹如滔滔江水，绵绵不绝。小叔，我觉得爱是一种本能。有的人与生俱来，有的人你说的也对。霍总今天叫我来接替你的位置，还有立华的收购也与你无关，让我告诉你，立华的案子我跟了大半年，凭什么说换人就换人？以前啊，我以为你是真有能力，没想到你傍上了霍总监当你的未婚夫。迟远，真有你！哎，你们有没有听说过一个词叫做“山楂”啊？就是那种两腿一张，什么合同啊、项目啊，哗啦啦的就全来。不过也算是个体力，把丽华的所有相关文件和资料都发到我的邮箱。对不起，不给。这是我个人的工作上，你嚣张什么呀？要不是霍总监护着你，像你这样的投机分子早就被赶出过市了。我呼噜哪点不比你强啊？既然你比我强，那丽华的方案和资料自己重新做。你这个贱人！只要你肯求我，我就把丽华的收购案还给你。到时候，你还是我得力的助手。霍明昭，我通知你，从今天起，我辞职了。迟月，你到底睡了多少野男人？你不嫌脏吗？迟潇潇睡了多少男人？你不嫌脏吗？你少用小小转移话题，你个荡妇！你竟然给我戴绿帽子！你眼里还有羞耻二字吗？不知道。迟潇潇在床上教你怎么写羞耻二字。你，这，天底下哪个男人不这样？攀上我霍明昭，你们迟家又偷着乐嘛？我劝你好自为之。要是我把你的浪荡事儿捅给媒体，你猜一下？我的浪荡事儿，请问我跟你结婚了吗？我有必要为你守身如玉吗？寻你找机，就不许我找丫了。你他妈再说一遍，你说谁是谁？你有时间在这发疯，不如学一下怎么推替。嗯。上来。我要是上来。以霍总的体力，我肯定就走不了了。要辞职？我被你小时候羡慕杀驴了。我这些年为霍氏当牛做马，浪费我这些年，什么都不是。小叔，我要是离婚了，有奖励吗？嗯。嗯
虽然霍总神机妙算，智勇双全，可是常年在国外，这霍氏集团的产业又那么多，能捞油水的地方太多了。比如，比如霍明章王夫职守挪用公款，再比如霍氏旁边造价上亿的研发大楼，是霍川等董事用来吃喝玩乐的地方。去查，是。交什么奖励、嗯？奖励啊，我想想。嗯，什么事儿？志渊，你赶紧把立华的资料都给我交过来。立华的陈总，不看到这些资料的话，现在不同意被收购。我见过不要脸的乞丐，但没见过你这么不要脸的乞丐。三天后。入职并购部总监，这是要让我取代霍明昭的位置？奖励。霍总，这算不算是你全公司？嗯，小叔放心，我一定鞠躬尽瘁，责任我一大。石小姐，不能请你务必回去一趟。反不反？听着合适吗？合适、啊。云云，明昭说你赌气辞职了，你说你怎么就这么让我不省心呢？赶紧去找明昭，道个歉，把辞职报告拿回来。妈，我才是你女儿，你光质问我，你怎么不问问迟潇潇干了什么呀？云云。你还在生我气吗？我只不过在明昭哥郊外别墅住了几天，因为我最近的身体不是太好，所以明昭哥他才经常来看我。是不是因为我，才让你和明昭哥吵架？你哪儿不舒服啊？刚刚怎么没跟我说呢？是。还有你，明明知道潇潇不舒服，你也不知道体谅一下。明昭工作已经很忙。还要帮你费心照顾潇潇，你不体谅也就算了，你居然还跟他吵架。是，照顾霍明昭都照顾到床上去了。妈，干脆让迟潇潇和霍明昭结婚算了，亲上加亲，怎么样？反正我都要退婚了，顺水推舟，送个人情。你说的什么混账话？你，你是不是想气死我？咱们好不容易排成霍家的关系，你居然说这种胡话！你是想害死我们全家吗？月月，你别和阿姨吵架了，都怪我，我不该跟明昭哥见面的，让你误会了。姐，你接着演。我没想到你竟然这么污蔑潇潇，赶紧给他道歉。做梦！迟潇潇，我限你三天之内。搬出别墅，迟渊，孩子，我终于找到你了。你真的是我的妈妈吗？那我可以带着潇潇一起回家吗？国内的这些权贵，看来都经常去这个科研中心大楼啊。霍川也因此攀附了很多资源，听说里面还养了不少情妇。这个霍川，那霍明昭呢？业绩大概都是迟渊走的。啊，是。小叔放心，我一定鞠躬尽瘁，责任我一大。把陈岩的资料整理好给我，还有他的丽华书馆。好，总裁还是第一次主动关注一个女人。石小姐果然非池中之物啊！请走，请走。来啦。
霍董事长大费周章把我叫过来，不是请我吃牛排的。霍总，立红收购案在池小姐那里，但她电话打不通，人也不在家。是原胜者的消息传达给人事部了吧？啊，是，下午就已经吩咐过了。我听人事部的人说，李强得罪林昭，做他的总监位置。我在霍氏的业绩，完全配得上总监的位置。您儿子什么水平？你应该比我更清楚。哎难怪明朝那么生气，这种爱恨，是霍寒慈的杰作吧？啊，是搞这个才当上总监的吧？想当总监，退婚啊！我告诉你，你想要跟霍家是一地方啊，这辈子你只能是我们霍家的傀儡。<笑>今天的位置，你也只是暂时坐一坐，过段时间还是要还给霍明忠。这霍寒慈仍然罩着你的这段时间，也要随时向我汇报他的动向。为什么？为什么？青菜，欢迎来到。什么？把他给我看好了，别让他发出声音。韩慈，你这大晚上的过来，该不是公司出了什么事儿吧？陈夫人，晚上有人来总裁的车，是个孕妇。安全，你带着我的情妇到家里来。发生了什么事吗？川哥，川哥，我一直想见你。但是霍氏一直不让我进去，你的夫人，她也一直从中作梗，甚至还想让我打掉这个孩子。这女人挺着个大肚子，胆大到敢骂我，这就是二哥惹下的情债。带下去吧，川哥，川哥，你不能这样对我的。走吧，川哥，我肚子里的孩子就是你的。二哥的后院还真是让我大开眼界啊！不好意思，韩子。让你看笑话了，我会处理好的。我不希望再看到有女人抱着我的车轱辘鬼哭狼嚎。霍氏的股票也绝不能因为董事的私生活受到任何影响。二哥也不希望看到父亲因此生气吧。绝不再犯。你和明昭在外面养女人，我不管。但是我不喜欢这些女人舞到我面前来。你放心吧，我一定会处理好的。那个，是你提拔的池渊啊？他俩之间没有勾搭。我，求我，我在这儿。是你提拔的池渊吧？不是他，还能是谁啊？这么不彻底，难道是我误会了？那现在看来，不必着急毁掉池渊这盘棋了。哈、啊，池渊的能力还是很强的，我一定会让明昭好好跟他学习。那我就不打扰二哥
，二哥，商战靠的是脑子，不是别的什么下三滥的手段。白警长，我只是突然想到了，要提醒你一下。走了。你不能这样，然后韩子今天过来闯我的脊梁骨头，这个、啊！我没有想到他会去找霍寒慈。要不是看在你娘家当然对我有恩的份上，我他妈早就休了你了。刚一回来就把明昭给动了，今天还过来拜我一道，凭什么？凭什么他一回来，他就可以大开再落？凭什么我爹那个老东西就要杀了他？凭什么？给我跪下！给老子跪好！手下就为了保持清醒，把自己划伤了。志远，今天晚上我给你一条生路。但是，你一定要给我监视霍寒慈。往后啊，霍寒慈与哪个女人交好，你一定要第一时间告诉我。没事的，说说，打死你都想不到，与霍寒慈走到最近的女人是我吧？你要是再敢有这样的眼神看着我的话，我保证让你见不到明天早上的太阳。臭连你的父母都得听我的，更何况是你。我誓约，绝不会忘记今天的耻辱。霍董事长放心，我一定好好监督霍总。乖，先生，真的，等我利用耻约抓到了霍汉子的马里，我就能够一把将他从总裁的位置上面抓下。我无数次告诉自己，一定要把荒诞进入生活，因为荒诞才是人间常态。人们互相蔑视，又互相奉承。人们希望自己鹤立鸡群，可长过头就对别人卑躬屈膝，太可笑了。这个世界难道？池小姐回一号院，霍总，你是不是真正来求我的？我是，我是来找你拿回李浩生馆资料的。看来是不太多情况，幸福是，不然我怕我会爱上。
。哎，去拿冰袋。啊，好的。先生可是第一次带女孩子回来，还让她躺自己床上，怎么要样要用女主人啊？刘叔啊，你还真是为总裁的终生大事操碎了心呐、啊！哎，吴先生，沈小姐伤口不大碍，注意休息。避免久站久坐就好。另外，他身体比较弱，需要多补充营养。还有，石小姐有胃疗药，药效发生作用还需要一定的时间。好、啊、的，谢谢医生。刘叔，哎，报个到。哎哎，好。吃药，吃药。腿上有伤，好好休息。石小姐可是总裁第一个带会一号医院，你说以后她会不会是这里的女主人？可是先生和靳小姐不是公认的军同玉女吗？当年靳小姐拒绝了和总裁订婚，可是啊，总裁还是深情不移，佛珠也带了那么多年。哎，靳小姐不论姿色和人品都是一定一定要好，不过人家在国外搞研究，昨天这个池小姐有错，就是不知道是哪家的情景。嗯汤里面再加一些虫草，还有红枣，给池小姐补下身体。真帅呀、啊！迷住了。我是不是第一个进入一号院的女人？楼下的袁冰是女的，厨师的助理是女的。还有两个女佣，女的，跟我没问。等。为了讨好父母，我接受了他们安排的订婚。我以为我可以做得很好，就像上任我的工作一样。感情是最无用的东西，亲情、爱情、友情无一例外。有太多人用感情陷害、利用、捆绑他人，逝者不如哀嚎。你是在暗示我什么话？池总监。明天去报道了。这场戏我要怎么唱？你想怎么唱啊？霍总这么宠着我，爸把我宠坏了。说了要这样。If you try it in another way, baby, don't you fight it. You gotta feel the feeling. You can't lose. If 
If you ain't got nothing to lose, you can't miss. 汉子，刚刚一说想你了。我母亲还好吗？我陪了蜜月，天天陪着我，照顾我。他可是要做儿媳的人。你们俩可是要好好的在一起啊！这也是妈妈最大的心愿。你别动。哎，你在忙吗？啊。那我就不打扰你了，我陪阿姨散散步。好，辛苦你了。我们猜，霍老爷子来了。父亲，中了。回国这几天你还习惯吗？哎，怎么没见你带明月一块回来？啊，他还在研制给母亲专用的特效药。爹老大不小了，找个时间跟金家见你。当年明月拒绝你，是觉得自己配不上，才出过深圳。人家一直没提这事儿，可是等着你主动了。静家，明月，是刚才那个打电话的女孩子，霍安慈要结婚了吗？父亲，我暂时还没有结婚的打算。哎呀，你都快三张的人了，这事儿不能再拖了。这些年只有明月陪着你。怎么？你不喜欢他？我不知道什么是喜欢。明月现在是非常优秀，他足够配得上。喜不喜欢不重要，重要的是。能配得上你的人不是很多，明月才是最好的选择。我会认真考虑谁配做我的太太的。还有你二哥，我不希望父亲分身，插手公司的事儿。<笑>这才是我的儿子，情感淡漠，杀伐果决，这一点很像我，所以你是父亲心里最完备的继承。好，二哥的事儿我不插手。明天的董事会，我会到场。父亲慢走。石小姐，穿上吧，地上凉。谢谢。石小姐，你若是觉得无聊的话，可以去看看电影。刚好，昨天影院送来了最新的科研纪录片。我是学金融的，科研片怕是看不懂。哦，那去花园转转吧，花架上周种的卷边腐烂花，很好看的。我还是就在楼上待着吧。他现在正在想事情，还是不要扰他。先生若是喜欢，迟小姐做什么都无所谓；先生若是不喜欢，迟小姐做什么都无所谓。圆圆啊，当妈妈求你了。你知不知道，就因为你闹着退婚，现在咱们霍家都快被针对的破产了。是霍明昭先对不起我在先，他和迟潇潇的事情，是长在我心里的一根刺。你胡说八道！潇潇已经给我看了他从小到大的事情。其实。其实他也受了很多委屈，难可怜可怜他。你多体谅一下他好不好？你宁愿相信迟潇潇的一本日记，你都不愿意相信我。总之，只要明昭愿意，你就必须嫁进霍家。Eyes close to hands out. Oh, you had I sick and high. 舍不得我。有没有人说过
，你穿西装很好看。你这样看着我，我会忍不住想做点什么。别在我面前了。我说新来的主角是谁？花了整天都没有花钱，新来的东西更是更少。少给新来的脸上贴金了，新来的背景再厚，能厚得过霍家？石渊，你已经被开除了。胡经理，总监办公室的风格我不是很喜欢，麻烦你联系公司换一下，没问题吧？什么意思？少在这颐指气使啊！我现在是收购部总监，应该有权利颐指气使。徐渊，你是不是疯了？这种事情也敢乱说？霍总监已经走了，你这个被他抛弃的女人，还敢在这儿撒野？你是不是脑子进水了？霍总监那么厌弃你。霍总，怎么可能让你接替他的位置？我这就叫保安把你赶出去。你们快看，部门群发的邮件，新来的总监就是石渊。石总监，我看您还是忍忍吧。这里边的所有东西，我都是霍总监亲自买。正是因为他买的，我才要换。谁知道他和那个小三儿。在这干了些什么呀？霍总监可是霍总的亲侄子，你别太把自己当回事儿。啊！收到你疯了！我早就想这么干了。我郑重的通知你，你被开除了。就凭你还开除我？吴经理，请你离开。石总监，您的诉求已上交行政部门，一会儿呢就有装修人员过来协调。多谢，简助理。好、哦，等会儿的公司高层会议，总裁要求池总监您亲自出席。爸，都到了吧？还没安静，发生什么事儿？我还没来。混账东西！我一路看到自家身上了啊！还有明章那个废物，真相信他有本事了啊！姜还是老的辣，老爷子这一打，虽然丢脸，却也强调说：活穿到底姓霍。我这一群不知死活的东西，孩子，你是霍氏的总裁。这群人怎么处理？你看着办吧。这家伙真的是……最后一张，该业绩的功劳都是职员的，跟我们没什么。小姐姐，嘿嘿嘿，说好的零花钱呢？我最近看上一个顶流男明星，卡都刷爆了都没搞定。看看你是什么样子啊！小玲花钱，你把妆给我卸了。杨嫂、哎，你有没有卸妆水啊？那是。小姐姐，卸好了。嗯，谢谢小姐姐，走了。不许闯祸啊，否则这就是你最后一笔零花钱了。
知道了。嗯林冲，表嫂，你知道吗？霍明昭小时候啊，个子可小了，我一拳就给他打倒。你说霍明昭要和你解除婚约，你不在家里听着听？还有心情来喝酒呢？你潇潇说，你还找鸭子，玩得很花呢。哦，可是跟江素锦混在一起的，又是个好东西。你这个贱人，嚼什么舌根子，装什么情高啊？你算了，还毕竟是霍家人。石<笑>原，笑什么？到下堂不很开心是吧？难怪会和烈女。两人一样讨厌。下堂赋，那迟潇潇算什么？什么时候三儿的地位变得这么高了？霍<笑>明昭早就在圈子里承认私生活不检点，现在还造谣潇潇，可真不要脸。今天你请我喝酒，要不请你看场戏？好呀，走。石月，你要干什么？哎，咱们赶紧跑吧！视频我已经发群里了。你拍了视频，我要杀了你！明昭，这一栋别墅是霍总送给我的，带着你的情人，滚出去！天底下哪个男人不养你？再这么闹，就你什么都得不到。我发现你听不懂人话，现在和迟潇潇。滚出去！林超哥，都怪我，我不知道他要过来的。咦，真贱啊！缠着人家未婚夫五年，还他妈卖惨，真有气！你有什么资格说我？你以为你自己是什么好玩意儿啊？起码我眼光比你好啊！这迟笑笑，书读的不怎么样，连个正经的班都没有，吃的、穿的、用的，哪个不是迟家和你给他买的？嗯，而且还品行不端。就这，你还当块儿拍？真是想。嗯，谁？咱们走。嗯，走。江旭你，江旭，把身体给我删了。哎呀，超时了。江旭锦，我看你是不想、啊。你一定会后悔的。潇潇，我们走。没了这栋别墅。明昭哥会给我买别的。我小舅舅可比我表哥强多了，反正你们也没发生什么实质性的联系，做不了我表嫂，可以当我小舅妈呀！哎，打住！你们霍家最满意的官配是景明月。我可不敢跟靳家大小姐抢人。靳明月装的好的，我看你和我小姐姐就挺配的呀。收藏，扫扫扫扫。上次离岗，扣三天工资啊。抱歉啊，霍总，我马上回去。你收拾一下，一会儿跟我去可不能。他没混、嗯，我车上刚好有条裙子适合你，你穿着去。走哎，不用了吧？我小舅舅可从来没有带女朋友出席过任何场合。你好，捯饬一下，神套衣裳马靠鞍了。快走，快走，快走！那拿着，我去给你拿衣服。哦，嗯。等等，刘总，呸！石然，你你的容貌再配上这个小裙子。绝对会成为今晚宴会的女主角，我站着，等会儿再给你弄个发型。小舅舅，哎，我开着南瓜车把你的灰姑娘送过来了，不用谢，下次记得把我的卡装满哟。
。霍总，我今晚一定好好表现，能不能离开我公司？哟，潘子啊，带领家小金丝雀出来溜了。今晚有什么值得拍的吗？看了眼目录，都是些古今戏什么的。霍总，小曲，你什么时候回国的？好久不见。这位美女，我们好像在哪里见过。肖总，你这开场白是不是有点过时了？我是池渊，霍总的私人秘书。霍总好眼力啊！于此于此，这两人真有事。孙小姐，不介意跟我坐在一起吗？不介意。今天这人打扮非常优雅。谢谢。今天拍卖会的人怎么这么少啊？说是拍卖会，其实就是社交流水席。只要请一些上市公司的总裁或者是董事来参加，大家见见面，聊聊天。徐小姐，您在霍总的公司主要负责什么业务？我在并购部任职总监，主要负责一些企业的收购和谈判。KKR 在国内啊，也需要一位像您一样优秀的并购总监。看来。我回国晚了，不然池小姐也不会被霍总独占。可惜呀、啊，肖总，你认识我不到二十分钟，你就这么认可我呀？我对池小姐啊，有一种很自然的亲切感。别误会啊，我不是变态。<笑>脑袋都要挨在一起了，你们两个是想拜把子吗？欢迎大家参加今晚的拍卖沙龙。首先，我将为大家介绍今晚的第一件拍品——辽代苗金碗，起拍价六百万，好精致呀！八百万，一千万。<笑>肖总、霍总真的是心有灵犀，慧眼识真啊！一百万，庄鸟氏，一千五百万，两千万，两千，两千五百万。霍总，原来喜欢养鸟啊。花梅还是鹦鹉啊？养了只金丝雀，三千万。三千万。辽代苗金万，三千万。恭喜霍总。孙小姐，有缘再会。潘子啊，你的小金丝雀要飞到别人的。要不要我顺便帮你？你不要吓他，他胆子小。没有，只能等等。聂远啊，从不开玩笑。那还有霍总，会咒咒我吗？嗯。哼，池渊啊，你现在是越来越不要脸了。哎，你上次在酒吧不是说要感谢池渊给你的一个惊喜？谢礼了，他不是不要，他说的不错。好，卡里有三千万，就当是感谢你为我解决 KKR 的谢礼吧。那就当这古董是你买单的了。潇洒，再见。哎哎，不客气。小金丝雀。就那回事儿，也就是韩瓷啊，在身边养几天。徐小姐，厨房已经准备好了乌鸡汤和曲面，我马上到过来。刘叔，我们还有事要谈，一会再走。看来先生这急不可耐的样子，要不得让我厨房再炖几十年。累死我了！累了。刚才和肖学聊的不是挺开心的吗？我们一回来就累。这男人是个吃醋的
，小九这人心机很重，离他远点。什么事儿啊？白天发的捉奸视频发在群里，动静挺大的。我没抓到，活该你。你是为了故意欺负明昭，他是不是心里还有霍明昭？你是不是是错了？嗯。小小和明昭的视频是你发的。你要是不想看到我跳楼，就赶紧往后退。让简正送你回去吧。谁人面见，竟然毁了我苦心经营的一切，我得赶紧弄好文具房，我可不想被他赶尽杀绝。吴阿姨，你还记得明昭说月月在外找男人的事吗？明昭就住在那边喝了酒，我们猜，但这不是借口，是我对不起李月。虽然从小到大，李月都不喜欢我，处处针对我，但是我不怨他，毕竟现在是我伤害了他。这事不能，以免霍家反悔，不合适的家庭姻缘。小小，虽然你跟明昭发生了关系。但最后，毕竟嫁给他的还是渊渊。我知道，渊渊那么优秀，他肯定是他最好的。就知道这个老太婆不会放弃霍家的联姻的。渊渊，我现在错了。既然明昭喜欢在外边玩，且让他找其他女人，还不如让他就跟潇湘在一起。这样。我们还是一家人啊！对对对，圆圆，你放心，我有什么分寸呢？我真是大开眼界，天底下只有你这个吗？那你想怎么样？立刻退婚？不可能！退婚以后，迟家跟霍家的深夜来往怎么办？家丑不可外扬，这件事情已经人尽皆知，这都是你的错。你别以为我不知道这些年你私底下都是怎么对小小。我怎么就生出你这样的女？石原昭子和排球队的所有女生集体霸凌我，他们把我堵在了厕所里，对我拳打脚踢，石原狠狠的扇我耳朵。石香香，我真是高估了做人的底线。好歹都是心爱你，明昭不过是睡了个女人，就把视频发出去，想毁掉我儿子的名声。我，霍台，这件事儿。确实是渊渊做的不对，还不赶紧赔罪！出轨的是霍明昭，凭什么赔罪？如果不是老霍不让解除婚约，我早就把你退了。还有你，我原以为你是个安分的，没想到你野心倒是不小，想明昭退婚以后娶你，少做梦！我霍家是不会让一个做小三的女人进门的。潇潇啊，我给你一笔钱，离开这儿，不许再跟明昭联系了，就当帮迟家。我筹划了这么多年，难道还没嫁入豪门就被这么打发了？都怪迟云这个贱。院长，有什么急事吗？有个国际上很知名的家族找到了我们福利院，说是丢失这个女儿。那就是真正的名门千金了。你说的是真的吗？当然是真的。你怎么过来了？这次帮忙的是聂家，能让聂家出面，那你觉得这个关系分子还差到哪去啊？好，我现在就来。这都什么时候了，还打电话？此时此刻，我有至少百分之五十的概率成为千金大小姐。如果真的是我，那眼前这几位又算什么货色？到时候他们连跟我说话的机会都没有。院长让我重新做亲子鉴定，我现在就回福利院。重新做亲子鉴定，什么意思
，难不成你还是迟家的女儿呢？真是滑了大稽。那如果真是这样，不是皆大欢喜吗？吴菊芳，还没夜写呢，在这憧憬什么呀？真是毕生难忘的一幕，我真希望自己不是迟家的女儿。这么好的单身机会，一定要让池源亲眼目睹。我若是千金小姐。那池渊以后就会永远被我踩在脚下。渊渊，当年我们俩一起念雪的，院长现在着急让我过去，我心里没底，不如我们一起去吧。去就去，要是池潇潇真是池家的亲女儿，那也说得通，一国怀中，我宁愿自己是个外人。哎，你你看这。我跟你讲，圆圆，你也来了。哎，小王，快来，真好，盘点椅子档案被烧了，这个需要你们俩再做一次亲子鉴定。哎，花医生，麻烦你，麻烦了。终于又见面了，石渊、啊。看来。金丝却很喜欢我为他准备的恶作剧见面礼了。关院长，我现在回化验室，稍后我会带着检验报告回来。诸位稍等。当年小渊哭着要让石家一起收养潇潇，而潇潇人们当时还挺犹豫的，但是小渊坚持，最终潇潇还是同意了。这都是过去的事儿了。这些年，你把潇潇保护的这么好，若是潇潇的资料符合，到时候可就能到你帮圆圆了。妈，你叫我来这儿做什么？妈，叫我来这里干什么？他俩身世有问题，石潇潇没准才是石家真正的女儿呢。潇潇。嗯谁稀罕当谁家的女儿？等我成了国际大家族的女儿，你霍明昭连我的脚趾头都碰不到。结果还没出来呢。看来迟家也不满意你这个女人的。太好了，如果当年真是乌龙，对于我来说只有喜没有惊。就嘴硬吧。你别刺激渊渊了，万一结果出来了，他承受不住。没关系，你能承受住就行。你若是迟家的女儿，以后也不用做霍明昭的继任。这场婚约不正合了你的心意？你什么都不知道，真是。在我看来，你心里那些小九九也很悲哀。不管我是谁家的女儿，我还是我，什么都不会变。哎，先小心，小心。谢谢啊，我没事。王院长，这东西您把我们收来了。潇潇，得恭喜你，你以后你就是有亲生父母的人。那我的家人什么时候来接我呀？你的家人不就在身边吗？什么？我的亲生父母不是国际大家族的人吗？你和石先生确实有血缘关系。至于圆圆，他并不是石家人。难道石渊才是那一家的？难道池渊才是那一家的？也不是。至于渊渊，现在恢复了孤儿身份。怎么样？什么结果？哎呀，一案过了，都不是。好，多谢你了。不是，小姐。你听我跟你说啊，看来萧决又要难过好几天了。哼<笑>，我看呢，难过的不止萧决一人。池家今天晚上都乱套了，刚冒出来，池渊不是池家的大小姐，他们要把池潇潇在这里面去，还要大办一场。哎，我看呢，池渊和霍明昭的婚事啊，我估计也要做出来。杜太。嗯，迟小姐已经从福利院回公寓了。
，你有什么想法？没什么想法。他现在都不是那阵未婚妻了，睡起来还有那种禁忌感，趁这个机会赶紧分了那呗。他现在还是我的女人，说话不算尊重一点。是你对他真懂了。总裁，你去吧，我送你。不用。我这是在做什么呀？大半夜的，为什么要来找一个女人？霍总裁。站这么久，不敢敲我，你听敲。霍总裁这么晚来，是来吃宵夜的，还是来给美人擦眼泪的？和你无关。我本来呢是想来安慰我姐妹，不过现在看来，肉疗好像比化疗更有用。今天晚上他归你了，明天记得还我。特别好吃，特别好吃。嗯，你没有吃过路边摊的。我小时候的梦想就是吃路边的烤鸡，试试到撑。可是那时候的我，连糖葫芦都买不起。福利院长大的孩子都有一个毛病。欢<笑>子，今天对我来说就像做梦一样，但是梦呢，总会醒。就像我们的关系从开始到现在，我们的工作就是我这。石家的女儿，变成了野孩子。刘谦老师，他们真是。在办公室吗？简周会把具体的时间安排下去，你们照做就好。散会吧。嗯，我不知道你在开会啊。他们不会乱说的。我想请个假。嗯。哦。至于为什么误伤，你没很清楚吧？嗯。啊。大早上过来有什么事儿？你管现在叫早上？我、哎、操！你这是春香古塔日高起，黄子君王不早朝啊？不行，老实说，今天早上过来干什么？哦，对对对，嗯、我跟你说，这家人啊，现在到处说你心机深，小小年纪就知道篡改鉴定结果。还说你这些年的好日子都是偷来的，让你给池潇潇道歉。当初是医院弄错的，让我给池潇潇道。就是，一直以来给向日葵福利院捐款的人是你，怎么自然机构报出来名字就是池潇潇啊？怪我，当初太信任他了，让他去登记捐款人姓名，结果他改成了自己的名字。石潇潇现在名声可好了，他们还说想让你在认亲宴会上当众谢罪
，我都要看他到底让我怎么当众谢罪。霍总，昨天晚上睡得还开心。所以，所以明天的鸿门宴，你是不是得陪渊渊？我还有事儿，我先走了。啊、呃，我送你。霍总，你轻点儿。<笑>我们家渊渊的心已经伤痕累累了，你总不能还让他举步。哎呀，少说两句。好好我。昨天是谁拉的？是家人还是好家人？哭什么？谁打的你，你打回去。出了事由我承认。怕什么？那我在明晚的宴会上，如果惹了事儿，你若吃亏，传出去，丢的是我的脸。我很慈，被撑腰的感觉真好。啊，腰疼。嗯，腰疼。哎，陈潇潇真可怜。被池渊霸占了那么久的真千金身份，你说池渊还有脸出现吗？估计池家人看见他都觉得很晦气吧。这回池渊终于被我踩在脚底，而我才是女主角。哎，霍总怎么会出现在这里？这是霍总第一次带女伴出席宴会呢。是要说怎么会和池渊一起出现？他怎么能和韩慈站在一起？霍先生与渊渊一起来，是在门外偶遇的吗？真巧呀！明天的工作流程准备好了吗？准备好了。嗯，那边的董事对你上次。没想到霍总居然你的不理迟潇潇。就算齐渊是假千金，他迟潇潇可是真小三啊！还真以为那套说辞骗得了人啊！霍先生。感谢您来参加我们池家的宴会，圆圆在霍氏承蒙您的照顾。我和池渊还有工作要谈。跟霍寒慈这样神仙一样的人物一比，霍明昭又算什么？妈，一定要解除婚约吗？你怎么回事？不喜欢池渊的是你，吵着要解除婚约的也是你。现在他什么身份都没有了。根本就配不上你。如果不是还有那么一丁点,点能力的话，你小时候又怎么可能对他另眼相看呢？感谢大家来参加今天晚上的认亲宴会。潇潇这些年因为歹人使坏的原因，吃了很多苦，但他一直默默的给福利院捐款，善有善报。他才是我池家唯一的亲生女儿，霍少。名正言顺的未婚妻，爸，你别这么说，我没想隐瞒的，只是怕伤了别人的心。池渊，你霸占潇潇身份这么多，你不应该道个歉吗？没想到鸠占鹊巢是这个意思。池渊的心思从小就重，难怪在圈子里名声不好，都说他在外面。小鸭，<笑>一群乌合之众。当年我接回池家时只有十岁，我还有多大本领能够瞒过池家，瞒过福利院呀？你们不觉得荒唐吗？还有我认错？渊渊，你别误会爸妈，他们没有要抛弃你的意思，还会继续认你做干女儿的。是啊，渊渊。只要你跪下给潇潇道个歉，咱们还是一家。认错，认错什么？从小到大，你们只给池潇潇一个人买新衣服、新书包。
，我吃穿用度全是他剩下的，就连请家教也是给他一个人请。再后来我考上大学，你们一分钱不拿，全靠我自己打工挣钱。现如今又污蔑我偷换了福利院档案，你们是真傻，还是迟潇潇演技太好？真是个白眼啊！我们养了你这么多年。你怎么能说出这种混账话？妈，你别生气了。圆圆可能只是一时想不开，突然发现自己不是池家人，心疼难受。池潇潇，这么能说，不如待会儿好好跟警察说说。上回福利院捐款的事，冯院长已经联合石原小姐向我们警方报案。这些年向福利院捐款的一直是池原小姐。而池潇潇小姐，你冒领他人捐款涉嫌诈骗，必须跟我们走一趟。池潇潇顶替了池渊的捐款身份，这么看来，池潇潇才是心机最重的那一个。肯定是误会，这里面肯定误会。池渊，你干了什么？潇潇，潇潇，潇潇，我们都没有想到，池潇潇是这样的人。解除婚约的事儿是池家的人一意孤行，我们可没有同意。陈女士，是我要解除婚约。我已经主动跟你说不要解除婚约，你这个野种，竟然敢回绝我！你，韩子，我我。老狗。不是的，韩子，您这看年龄还小。比我小两岁吧。告辞。终于摆脱迟家，摆脱霍明昭了。今天是让你出尽福头，没给霍总丢脸就好。我走，我下班了。十月，我这里。潇潇那么善良，这一切肯定是你搞的。都是蔷薇和树，看他的样子。我，小叔。滚！刚才那个裙子怎么跟池渊在宴会上穿的这么像？池渊，池渊，居然看上了我小叔，我要弄死你！当初捐款的事儿是池渊让我去的，他说了会写我的名字，没想到居然忽而这一出。他肯定早就知道我才是池家小姐，才故意这么设计的。这个养不熟的白眼人，潇潇你放心，这次的事儿已经摆平了。不过，霍家不让你跟霍少订婚，你放心，妈会帮你找个更好的男人。霍寒慈比霍明昭好。要是我能跟他在一起，死了也甘愿。妈，你能不能帮帮我？你知不知道你在说什么？那可是霍寒慈啊！霍寒慈连池渊都不反感，又怎么会拒绝我？如果我跟他在一起了，我们池家在这里，我就是一人之下，万人之上了。好，妈帮你。师妹，我们还有机会吗？我建议你先去医院看看脑袋。你是不是因为小叔，他今天就要去酒店见金家夏小姐了？师妹，我很在意你，但是我也在意潇潇。你要是不介意的话，我们以后可以一起生活。要是谁有了孩子，我都认。啊！小飞，不，师妹，师。是啊。哎，霍老和静郎已经在里面等着你了。是，呃，啊，是。
雪安，雪安，安子，为什么会喂他？我吃饭。我给你的工资值得你这么拼吗？石总监。在生气、啊，不要你管。石小姐的底子比较重，以后啊最好规律是我，别是辛辣的师傅。这样吧，先输点液，我去准备一下。听到医生的话了吗，石总监？知道。知道还把自己搞得需要输液了。饿坏了吧？吃。这还是总裁第一次伺候人啊！嗯，石小姐果然是最特别的那个。不是，所有人都在，你怎么突然走了？去哪儿了？我这儿有点急事儿，您您帮我和金伯伯道个歉。我在陪吃，我在陪吃。阿迟，父亲，我这现在还有点事儿，我等一下就过来。怎么样？怕我爸爸知道啊？他碾死我就像碾死一只蚂蚁一样。放心吧，都有我。霍总，这是什么意思？你现在是我，等下我找人来照顾。不、嗯、用，我说完夜就回去。迟月，你到底在想什么呢？霍总。我们是不是该结束了？我以为，我以为你会问我能不能留下来陪你，或是能不能不要和金家商量婚事，只要你说，我就会心愿留下来的。我，我想让你留下来。你会留下来吗？你想解说？再说吧。总裁，迟小姐那儿。今天喝了不少酒，你家那个小金丝雀又给你找气受了，太好了，小春。不过是个情人，霍老师绝对不会允许你娶她的。他要是知道，池渊连命都没有。心里有数。池渊傍上，就是为了向霍明昭报复。现在婚也退了，身份也变了，自然才会跟你断的。霍总。老爷在银行院等你，你好好想想吧。还有一个季明月啊，等着你娶。先生，您回来了？怎么才回来？喝酒了？哦，跟聂远喝了一杯。拍的不错，混账！我们心里一直默认。明月就是你的未婚妻，你不要学李二哥那一套。他在外面有多少女人，我不管，但是你不行。这家伙看上那个人，是池渊。是池渊又如何呢？明昭以前的未婚妻，你们什么时候搞？在没有喜欢的人之前，我娶谁都无所谓。
可要是有了喜欢的人，我就非他不可。你真是要气死我！所以现在，你喜欢这个池渊？小叔，听见了吗？是我多巴胺疯狂在分泌，犹如滔滔江水。我没事，我想问你了，韩慈，韩慈，我还不确定，不确定也好，晋家一直催着我们商讨你和明月的订婚事。明月马上就要回国了，在这之前，你必须把池渊的事处理好，知道吗？今天晚上这事儿到此结束，不管是谁拍的照片，都不许追究。先生，先生，您若是心情不好，要不我把池小姐叫来一叫。不必，叫简卓来我房间。开会。简卓，说看吧。啊。说什么？好，呃，从这两个月的反馈来看，池小姐一开始接近您呢，是为了摆脱霍明昭。但是从现在的市场结果来看，池小姐她已经恢复了孤儿的身份，也和霍明昭解决了婚约。由此可见，你已经失去了使用的价值，池小姐不再需要您了。说的不错，哎、啊，下个月去非洲做外派员吧。哎，总裁，这这是我的个人看法，那肯定我是偏颇呀。这这，哎，池小姐她最近心情不好，那偶尔赌气也是正常。哎，哎，总裁，根据我三十年的恋爱经验，池小姐的心里肯定是有您的，只不过她需要您再主动一点点，定能遇难成祥。风信化解。呃，刘叔啊，下个月工资翻十倍啊！好。石渊，你清醒一点。破寒词，要和晋江、晋明月订婚。<笑>你只是利用他而已。不能陷进去。狗男人，一个电话，一条信息也没有。有事，利用完就不忍人了。刘叔，把床品撤下来，给我换一套。先生，您还没睡？把池渊用过的餐具都给我扔掉。简少爷，我我有一只耳环掉在一号院了，你能帮我找一下吗？石小姐，总裁的房间我不能随意进入的呀。那还是要等您自己来一趟。聂家山庄这边举行了一场慈善晚宴，总裁正在参加。哦，这样啊。石小姐，如果您要来的话，我可以来接你。石家人都在呢。呃，不用了，请注意，你忙吧。怎么样，我藏的酒不错吧？山庄好酒不多啊。哦，简征，总裁，石小姐刚刚来电话。你最近和池渊走得挺近啊，去非洲机票买了吗？霍总，又见面了。恭喜池小姐和霍少，好事将近。我们总裁有洁癖的，你有什么话还是跟我说吧。霍明昭算什么？你要的是霍寒慈，你的耳棒是那么时长。我和霍明昭的婚约做什么的？严格来说，我现在是单身。我不像池渊那么放荡
，在外面不知道勾搭了多少公子哥。贺总，您说这样的女人还有救吗？只要和贺明昭的婚约不是已经解除了吗？和明昭的婚约是取消了，但是我爸妈还给他安排了另外一门，是明达企业的杨总。那个杨总都五十岁了，还在外面花天酒地，迟家估计想把石小姐送出去奴役。石原向来就喜欢绕着多金的男人转，要是能攀上杨总，也算是他石原积福积德了。霍总，你别被忽悠了，谁是花蝴蝶，谁是扑棱蛾子，您可得看清楚了。霍先生今晚上是打算留在山庄吗？哟，谁呀、啊？他算个什么东西？也敢在你身边晃悠？你今晚不是不留这儿住？这不突然就有点期待今天晚上的戏了吗？哼，别让我失望才是。看来我还真是得留在这儿了。试试你这儿客房。我这儿。霍寒泽今晚上会留在山庄，还把这个消息告诉了你。你说。他是不是在暗示我什么？小小啊，你可要想好，万一要是我顺利爬上了傅寒子的床，怀了孕，以后迟家还不是要风得风，要雨得雨？先生，您的酒怎么了？倒是也费了一番心力。这种药在国内，不过对比国外那次，还是差点意思。居然有人在聂家的地盘给你下药，我立刻去查一下。只要在来的路上啊，都得小点了。可你怎么退下来不需要。啊，兄弟，词连宝贝都给支走了，是在等我。我很早以前就养过霍先生了，想把我自己送给你。我知道你现在很难受，可以帮你。你胆子倒是挺大吧？你怎么还没失去理智？这么烂的伎俩，真不知道池渊是怎么被你逼走的。顾先生，你就要了我吧。给池渊打电话。什么？顾先生。听不懂是吧？给池渊打电话。为什么？池渊能做的，我也可以做呀。他都和那么多男人睡过。我不想再说第三遍，你也没有命听到第三遍。为什么要放我进来？总得有人让池渊知道我被人下药了，很需要他。这女人啊，最近在闹别扭，刚好你就来帮忙了。池渊把我拉黑了，我打不了电话。不让我来，我能伺候好你。用我的。半个小时之内，如果他没有来的话，迟家就会从花果消失。我应该怎么跟池渊说？如果他知道打电话的人是我，他会怎
他肯定不愿意过来的。他不来你就得死，你觉得你应该说什么？求求你！霍总，是你赶紧来！叶家举办宴会的地方，我先生他……还说要杀了我，你赶紧过来吧！你既然敢对霍华慈下手，他想怎么样了？算我求你了，请问你赶紧过来吧！你现在就问什么呀？还有这事，我杀了你的！在陈阳来之前。烦死了，霍先生，我能不能不说？不要来吗？可，这是三轮。留在房间，你只能死得更快。跳下去，兴许还能活着小小，你跟华安慈在房间里发生了什么？快告诉我！是约那个贱人，房间口袋掉了华安慈，华安慈宁愿要他，也不要我。小小，他刚才勾引了小叔。那霍汉慈是不是很生气啊？杨总到了吗？叫他赶紧过来，迟人马上就到了，让他们早点生米煮成锅吧。你别再胡来了，惹不起他啊！要是真的让池云和霍汉慈好了，池云又怎么会放过石家？你女儿好事做尽，唯恐天下不乱。汉慈在哪？三楼，靠近楼梯的吧。汉慈，汉慈，汉慈。云雨，为啥把你？你快点去家里，我看不进来。我出来了。嗯、云雨，云雨，你抓错人了。我，我那个陈大娘。我马上把身体追回来了。你卖，你卖给我。这么性感，真的好死！我、啊、操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！赶紧去看看阿紫。阿紫，我可以吗？阿紫，你怎么样、啊？阿紫，你怎么样？阿紫，你怎么样？阿紫，你怎就是这个房间，我亲眼看见石人跑进去的。这不是杨总的房间吗？五十多岁都看得上，然后池渊是婚色不济呀、啊，真显然会上，差点娶了池渊。我早就知道他是这种人了，所以才跟他解除婚约的。而且他不是第一次这么做了。让开，把门打开。志月，你现在才知道自己见不得人呢。如果这次他能向我求助，我就可以重新掌控他了。还要多谢小小的计划。来吧，让大伙都看到了。哈哈，池潇潇，哎，霍少，我可记得，他是你现任女友吧？有空常来玩啊！你未婚妻池潇潇跑出来了，有情可以吗？
霍总裁来参加清热慈云的丧礼习俗。霍总是来参加金明月的婚约？莫寒慈，你真行啊，直接开诚布公了。自己看不住自己的未婚妻，还要把脏水泼给池渊吗？这一切都是池笑笑的鬼计。能够吗？鉴于你对霍氏没有任何贡献。今天又伙同池家在此闹事，你和你父亲在霍氏的股票正式收回。今天，靠池家那几个脏东西，一周之内滚出花果。什么？小叔，你竟然为了维护池渊，要把池家赶走？你不会不知道，接下来面对的是什么？用不着你提醒。如果你坚持跟他在一起，那么你就是他这辈子最大的污点。我，韩子，你今天是想公开我们的关系吗？可是你和金明。不像话，简直不像话！韩慈从来没做出这种事情来。老爷，万万不可动气啊！立刻通知北美专机，做好准备，接明月回国。是。老爷子已经通知靳小姐回国了，真的？先生知道吗？不知道，但是我估计马上要告诉总裁了。霍寒思，你罩着我，我救了你，就到此为止吧。你要去做你的霍寒思吗？池小姐，睡好了吗？厨房备好了无忌粥，我这就给你端来。刘叔，你别忙了，我要回家拿着文件急用。池小姐，我送你。不用了，你等会儿，送他吧。哎，池小姐，下次你想吃什么，提前告诉我，我让厨房给你备好。应该没有下次。霍总。老爷子让我提醒您，等会接机的时候给金小姐买束花。一会儿路过花店，你进去随便挑一束就是了。好。呃，金小姐的航班是？池渊走的时候什么都没有说。是。绝技，果然之前都是在利用我吧？霍总，我们是不是该结束了？哎。你们听说了吗？昨天在列家的山庄，咱们总裁和池渊手拉手一起出现的。你又不是不了解池渊的作风，跟霍明昭玩完了，又来攀霍寒池，他也不怕东太高低下了一丝威势。别乱说，他不是那种靠肉体上位的。其实我今天工作能力还是很强的，或许他和总裁是真心相爱的人，我看他们是否般配<咳>。十分钟后，将收购计划表发到我邮箱。要聊天去茶水间，这里是办公区。有什么了不起？等金明月回来了，把你赶出霍氏才怪呢。韩慈，金小姐，霍总送您花，谢谢。金小姐，这小姐夫纯粹有什么打算？为什么打算？我问一下，回家回家家。帮我拿一下花，我整理一下头发。参谋一下，参谋要回家家，打算。他俩看起来真的很般配，怪不得他一直戴着那串佛珠。你的好朋友金丝雀，要变成野鸟。我跟你说啊，一会儿池渊来了，管好你的嘴。
，我今天可得好好劝劝。莹莹，哎呀，你怎么了？哟，女强人下班了。聂公子可真悠闲，天天没事干就玩就睡。不过你失恋呢也正常，只有季明月能配上霍寒词。哎，今天呢我请客，这儿的酒你随便喝。干嘛？想看我发酒疯啊？停停停！你们不要一见面就掐嘛。你先走，快点。哎，走喽。圆圆，你想开点，霍寒词好是好，可他是霍寒词啊！放心吧，拎得起。根本不是什么野孩子，有我罩着你呢。你睡的可是霍寒词，还是得小心点儿。没想到你还记得我喜欢的餐厅。父亲说你喜欢吃这名字。那个女人可以在他身上留下这么深的印记，她是个野猫吗？虽然是霍叔叔把我叫回来的，我也不希望你因此有负担。你知道，你一直把我当妹妹，你愿意做你的挡箭牌，所以陪我吃完这顿饭，你就去忙吧。感谢你照顾我母亲，这次回来有什么需求尽管告诉我，我替你安排，算是感激。霍寒词，你对我就只有感谢似的。你一定要这样客气吗？我们是青梅竹马，我们两家是世交。我一直不结婚，保证外界都在认为我在等你。我知道，这对你并不公平。寒词，你有喜欢的人了，对吗？喜欢，大概吧。霍寒词。无论如何，你都别想甩开我。对你来说，最适合结婚的人是我；对我来说，最适合结婚的人是你。所以，就算我们有了彼此喜欢的人，也不会影响我们之间的友谊，对吗？你能这样想，我很感激。霍寒子，我不要你的感激，我只要你的爱。谢谢你的花，我今天很开心。早上休息。明天来见我。我从未想过，我和你竟然会因为一个女人坐在一起。池渊一股子狐媚，蛊惑了小叔不说，还把我赶出了祸室。明月姐，你一定要好好的教训他。哼，一个没爹没娘的野种罢了。韩慈他没谈过恋爱，自然会被池渊蛊惑。姐，你既然已经回来了，大可拿出千金大小姐的风范来压制他。池渊在公司的时候，会经常自己跑到霍总的顶楼办公室。明月姐，他都骑到你头上来了。我倒要看看，这个野种有多大的能耐。要不要等一下池小姐？今天没挂好胡子。池小姐可能太匆忙，没看见。这就是传说中的冷战。莫总，通知收购部，来顶楼开一个汇报会。总裁。收购部的会都是半个月开一次，您上周已经开过了，要不你来当总裁？我我这就去当。你们总监人呢？池小姐刚才请了个假，说是去福利院。这是在躲着我。小慧，霍总。您不是要听报告？忍中，就到福利院。好，白老板，辛苦你了。没事哎呀，谢谢你带给你这么多东西，给孩子带点东西，应该的。王院长
哎，给孩子们带点零食。哦，肖菊，你们俩认识啊？是啊，哎，那就算是有缘了。哎，好，你们俩聊，我去泡壶好茶来。我来帮你。好。你怎么在这儿呀？就想来看看最近没有家的孩子，给他们带点东西，让他们吃得饱，睡得香。没准儿我的妹妹也能早点回家。我要是有你这样的哥哥，我还打什么工？想什么办法？去哪儿？我送你。好。肖大公子，忙什么呢？这不等你主动开口约我的吗？怎么有事啊？离池渊远一点。你玩你的，我玩我的不行啊？你玩的是我的。这样吧，你请我吃顿大的，我考虑一下，要不要让给你？地方你挑。一起吧，再霍寒赐一顿大的。我我。我还是不去。我听聂言说，你跟霍安慈分手了，因为金明月了。也是，你可是萧爵，我还不知道呢。去，我去。金鼎在公司躲着他，看到了一副臭脸，好像也不太想看见我似的。走吧，他要是敢欺负你，欺负死。霍寒赐前几天还在大家面前公开我们的关系，转眼就和我一起卿卿我我，真行啊！石渊，稳住！肖先生，久仰，感谢您投资我的研究院，一直想跟您见一面。这位是池渊小姐吧？早就听说过你在霍氏的业绩，很高兴认识你。池小姐。到时候新闻里有些不一样啊！我开玩笑的，我知道霍寒慈是你的上司，石小姐不必紧张，咱们就是吃个便饭，聊聊天这家的香茅烤鸡翅很不错，他还记得我爱吃鸡翅。好啊，点个大份的。这个甜品很好吃，咱们点一个吧。这个对你们女孩的身体好。我怎么觉得这么冷？萧爵是不是喜欢池渊 ？K K R 的鸟笼子可是钻石香的，你那一号院怎么比？男男女女都逃不过亲情爱爱，我很自豪。身体不舒服、啊。北美空运过来的鸡翅，吃的让人恶心。吃醋了吗？是。吃醋了又怎么样？你说的要结束。可是我就是。看来靳小姐很清楚，看来萧公子也很清楚喽。我置身事外，清不清楚有什么意义？简州的车还没来，你们先走吧。池小姐，下次见。
再见，季小姐。再见。刘叔，把之前用过的餐具换回来，还有床单。吃醋的又怎么样？明明说的要结束，可是我就是。迟燕那个贱人，他到底有什么好？韩子，你怎么就不看看坐在你旁边的我呢？总裁，霍老让我提醒您，明天去隔壁省出个小差，早上去，下午就回。知道了。石总您好，石总监，我们正找你呢，临时通知开高层会议，会快开始了。嗯，知道了。今天把你们几位高层叫过来，有一件很重要的事情我要宣布。大家好，我是季明月。明月，开始吧。这不是福利院吗？搞什么？在座的各位都是商界各大板块的高手，为霍氏企业开拓了各项业务。但是这个板块是霍氏目前还没有触及到的，所以如果霍氏能够对福利院等项目进行投资跟扶持，那我们的社会影响力也会进一步扩大，社会评价也会上升到一个新的高度。季明月，这什么意思？据我所知，池总监从小就在这个福利院长大。想必一定有很深的感情，所以我向霍老举荐了你，为霍氏新的板块打头阵。池渊，你个野种，你哪儿来的？给我滚回哪儿去！池渊啊，你很有能力，你的出身很适合这项工作，我信任你一定能够胜任。霍氏集团准备投入第一笔资金，用以完善福利院的基础设施，你来负责这个项目。霍董事长，可是我并购部的案子。并购部的工作交给明月来做，你只负责福利院这个项目，好吧？这是要把池渊流放啊！人家季明月才是官配，他池渊就算再讨霍韩子喜欢，也斗不过晋家，就是个孤儿。等霍总下午回来知道这事儿，怕是要闹翻天。好，我稍后就和靳总监进行交接。明天一早，我就搬到福利院去。池渊，有句话叫“识时务者为俊杰”，你应该知道这个意思吧？谢谢霍董事长，委以重任，我定当竭尽全力，日后好好办案你来了，我正好要出去。你在围城，什么情况？这个金明月太过分了，我这就给我小舅子打电话，让他给你撑腰。别，我和他彻底结束了，我准备辞职，把别墅还给他，然后搬到福利院去住一段时间。你认真的？我小舅舅可是很喜欢你的啊！你还年轻。不知道只谈感情不谈现实有多难。再说了，我和他的开始本来就是一个错误。既然动机不纯，结局自然潦草。哎
。好吧，我只是觉得，如果真心遇到真心，那就没有什么可以做到。可能是我不够深刻吧。你要去哪儿？回公寓。建中，请问听一下窗。这是今天刚到的玫瑰，它的花语是纯洁单纯的爱。这个是什么花？鸢尾花。先生眼光很独特呢，他的花语是纯洁、神圣、想念你。总裁果然还是喜欢吃香香霍寒赐，我终于能抱到你了。不够那杯的吗？徐啊，徐啊，总裁，迟到你了。为霍家。谢谢你，风。从小到大，我想要的东西都会顺利得到。为什么你的一丝一毫都要我如此狼狈的来争取？人人都羡慕我跟你带着同款佛珠。只有我自己知道，他是我花钱买来的霍寒慈的同款。结束吧，我说真的，我累了。少爷，老爷已经准备睡了。子谦，您不该在我不在的时候对病狗不动手。我需要治疗回来。《资本论》，你不止读过一遍吧？还记得我跟你说过的一句话吗？有的人是为自己死，而有的人是为世界死。那么，父亲今天的做法？是为了拯救这个世界思考出来的，韩慈，你是我最满意的儿子，我不允许你再说出刚才那样的话，没有下一次。至于池渊，只要你们俩不再交集，我会让他体面的工作下去。季明月是搞科学研究的，根本不适合变革部的工作。只人调换了，哪怕再给金明月单独开设一个科研项目组，你以为我让明月回来是来帮助我拯救世界的吗？他是在拯救你呀、啊！我是你父亲，你不要让我做出无法挽回的事情来。老爷，该喝参汤了，拿下去，少爷。请回答。石渊，你们已经分手了。这个孩子的存在，绝对不能让霍家知道。霍家是绝对容不下私生子的。
我觉得爱是一种本能，有的人少俱来，有的人永远不会。你说的也对。别动，就想在一起。我根本不是说厌孩子，我叫你，我操！日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，日，喂，金小姐，虽然怀孕了，你知道吗？说什么？霍明昭，你真失败！好，我让他生不如死，生不如死！我知道，你对池渊是又爱又恨。但是眼下，池渊怀孕的事，韩慈还不知道。嗯、池渊，本来可以好好的待在我身边，结婚，可为什么是小叔？为什么？石原，这是你逼我的。季小姐，一听到您的指令，我就在这里等您。别人想什么？你肚子里竟然真的怀了小叔的孩子，你真的那么爱他吗？石原啊，石原，我多想让你直接死在这里。是那样，你还会活在霍寒慈心里？我要你活着，让你生不如死的活着。你下定决心了吗？如果寒慈之后要是知道了追，我很确定。现在马上叫医生过来接听。嗯。金小姐，我心意已决，无论出现什么样的后果，我都会承担。要的就是这句话，你愿意承担就好，我可承受不起霍寒子的怒。金小姐，霍少爷，你们希望我对这位小姐做什么手术？把肚子里的孩子拿掉。霍少爷，金小姐。我们给这位小姐做血透分析检查，她并未怀孕，只是身体里的激素异常。什么？怎么可能？不可能！验孕棒明明是两条杠。验孕棒和验孕试剂确实可以用来测试，但如果本人身体里的促性腺激素本就异常，那么结果也是不准确的。这位小姐身体本来就不大好，大概呢，之前生育没有好好休养的关系。什么？你说他之前生过孩子，看啊，连老天爷都在帮忙。石渊，就算你能爬进霍家的门，也会被霍寒慈嫌弃。这样大的家子，最重要的就是名声。如此一来，我只要努力去俘获霍寒慈的心就行。石渊，注定是个弃妇。石渊这个贱人，竟然背着我生过小孩。接下来需要做什么？等他明天早上醒来，你告诉他，孩子已经被掉。楚言到时候醒了，该怎么约？从我们想要的结果到手，想让池渊怨恨谁
，就能最大程度的扩张他的洞。让他知道，他跟霍寒慈之间永远存在鸿沟，一辈子也进不了霍家。霍，下一步就是把那个野种找到。孩子已经没了，强行给他喂了药，把我弄掉了。哎，可惜了，年纪轻轻的，这个孩子没了。不、哦，就妈妈好，没事多多了。霍老爷子，我都不知道，要怪就怪他命不好。为什么和霍寒慈在一起，到头来会这么累？喜欢一个人，到底有什么错？要一个无辜的生命来承担这一切。水外调之后，请半个月的病假。哦，报备里有什么？啊，听说是病了，在家休息几天。总裁，我的可以打通。呃，池小姐。要不我喊刘叔煲点汤给您送过去。不必了，请助理。我只是公司的普通员工，无法出门户外。徐小姐，你听我这个外人说句话。要是您是因为感情问题，我建议您不用劝我，请助理。我等会儿去叫人把别墅钥匙送过来，请帮我转交给霍总，给我转告他。人物凤凰，到此为止。徐小姐，你出。그대만그리는데그대앞에선숨이죽여요小叔，听见了吗？说，是我多么容易，容光在里面，犹如滔滔江水，绵绵不绝。我觉得爱是一种本能，有的是生机的。有的，你说的有道理。我不能够接受。你这个。八百万，一千万，一百万，这么多事，我根本不是什么假孩子。我今天怎么去找你？金丝姐姐玩了？他说了，想自己带你去。姐，姐，来，小菊，敬你一杯。徐元他没事吧？干嘛？他都当我妹妹？一会儿韩子来了。你千万千万别出来！来你们说，要怎样才能讨厌女孩子的坏心吗？幻<笑>听吧，霍寒慈怎么会问这种话？男人是不需要向女人讨欢心的。你是有什么脸说这两个？看来池渊真的很特别，能让十岁混进华尔街的商业天才说这种话。我说过吧，麻烦你，你池渊远一点。哎，喝酒喝酒。堂堂霍总裁，一边吊着靳云月，一边搂着池渊，脚踏两只船的感觉很爽。我就没有想过要娶什么靳明月。这话留着去跟池渊说。他把我拉黑了。你霍寒慈也有这一天啊！宇宙守黑是真的。难道霍总裁针对我们家池渊动心了？在池渊眼里，霍寒慈就是霍寒慈，不是什么华尔街的一个符号，也不是什么权力中心的一个身份，就只是一个
普通男人。你这样的普通男人能有几个？要我看呐、啊，他就是图你钱。他为什么不去贪你的钱？来喝酒。你对池渊到底是喜欢还是？是喜欢。哎呀呀呀！这个月佛子下凡了呀！霍安子疯了。你也太过分了！霸道总裁为了成就李挺芳心，故意制造误会，让女主吃醋。你们年轻人谈个恋爱真麻烦，还玩心理战术吗？刘叔，你不懂了吧？这样才能证明女主对男主的心意。<咳>先生，您回来了。以后少看这些东西，亲亲爱爱的。庸俗。什么？潘子，你说的是真的？明天一早我来接你。好。你呀，明天我想请你带着池渊去商场逛一逛，散散心。他想买什么，你就买给他。不是吧，霍总，搞什么玩笑？别管，照做就好。总裁，要不我和静小姐说一声，推到后天吧。您需要休息。不必，制造误会。让女主吃醋。潘子，你看这个怎么样？潘子，那我们订婚的时候就买个对儿，怎么样？好你个坏汉子，故意的是吧？这个渣男。潘子，我们走。哎呀，好巧啊，在这儿碰到霍总。啊，池总监，听说你生病了。霍总，您真是贵人多忘事。我已经不是池总监了，就不冷漠一挂子。这个戒指挺好看的，给我姐妹试一下，来试一下。好看，又是你，又是你。韩子，这是谁呀、啊？聂野的妹妹。哦。你好，抱歉，我今天刚做了手部护理，不方便弄脏的东西。你别这样想，我似乎从未跟聂小姐见过面，不是哪里得罪了？确实没有，我就是单纯的讨厌你<咳>。这个戒指挺好看的，给我姐妹包起来，账单呢发给我就行，会有人。所以我的误会制造成功了。这祸寒子，看我怎么收拾你！你怎么了，肖总？你现在我不在吗？先生、小姐，你们真是我接待过最郎才女貌的夫妻俩。我们还没结婚呢。我是这件吧。我说过吧，离池渊远一点。月月，你穿这件也太美了，真漂亮。小月，看你怎么帮他们这组。
总裁他最近不吃不喝，睡得也不好。相思病。都怪我，我不该带着他去逛街，他都那么累了。等他睡够以后啊，醒来又是活蹦乱跳。是啊，是啊。池渊，池渊，又是池渊，为什么你的心里只有池渊？为什么？你先陪着他吧，我去机场接人。哦，霍寒辞啊，霍寒辞，立大清楚，等你醒了，我看你怎么。本以为霍寒辞是想跟你服软求和。没想到在你面前秀恩爱的。我按此那个题目，按理来说不应该给面子，也是被气晕过去了。要的就是这个效果，让他以后还敢惹我冤冤生气。肖总，好好护送我们冤回家。开车。怎么，一直看着我？你是个好人，给我发好人卡是吗？以前真的很好，明明我们才没见几次面，但你对我真的很好。你是我妹妹，我不宠，谁宠？肖觉，哥，我以后叫你肖觉哥，可以吗？好，傻丫头，我本来就是你哥。池渊生过的那个小孩已经出来真的？你确定要这么做？有这么个宝贝把柄在手，我看池渊怎么进霍家营。想去哪儿啊？还是回家？小雪哥，你可以打电话问一下霍安慈的情况吗？这么麻烦干嘛？直接去。嗯、池小姐，霍安慈怎么样了？没大碍。就是忧思过度吧。得，相思病的病根来了，请吧。是我，去了。是啊。心里还是有我的，果然制造误会很有用啊！不好意思，没事。嗯，医生，这么晚了还巡诊啊？六号床的后方子在家里正辅导他。霍寒辞，霍寒辞。很抱歉，我不得不紧急唤醒您。进家的人已经知道多多小少爷的身份，我不知道下一步该怎么办。那就当做是天子在推波助澜。意思是？我的意思是趁机把霍寒辞灭掉，让他永远消。石渊，霍寒辞，你究竟怎么了？你到底是谁？快走！走啊，走啊！嗯，你到底知道些什么？你不止一次出现在我身边，对不对？你的脸，啊，熟悉。水渊小姐，你
我认识你很久很久了。你先告诉我，霍寒慈到底怎么了？霍寒慈只是这具身体的一个人格，另一个人格叫 King， 也是我的主人。这么多年，霍寒慈一直主导着身体，只有很少的时间才能出现。我主人 King 不在的时候。我就是主人的替身，执行主人的意志，隐藏在池原小姐身边。哎呀，我说的是真的，虽然很难相信，但我一直都在等主人苏醒。池原小姐，我的主人 King 才是您的灵魂伴侣。King 出现最频繁的时候，是霍寒慈出现在北美的日子，那时候他采取很多方法来治疗人格分裂症。可效果都不尽人意。所以说，霍寒慈去北美两年，几乎不怎么出门，其实是在治疗人格分裂症。是哪一年？二零一八年。那一年，我作为交换生也去了北美。水原小姐，你是想起来了什么吗？怎么？你从医院跑出来了，我同意和静明月尽快解封。你开窍了，是的，父亲。<笑>哎呀，这才让我教我儿子。子<笑>。也就是说，现在的霍寒慈不是他自己，而是被 King。抢夺了意志，霸占了身体，那我应该怎么把霍寒慈找回来呢？熬了一天了，回去休息。谢谢你啊，小菊。哥，我想回福利院静一静，可以吗？我陪你。先生，你怎么从医院回来了？为什么不叫简周去接你啊？你先去睡吧。先生怎么变了个人似的？啊！韩子，静明月，<笑>我已经和父亲说了，明天就举办咱们的订婚宴。韩子，你说的是真的？怎么？你不希望？哦不不不，这一天我等了太久了。哎呀，这福利院，哎，好好好好好。哎呀，这福利院的环境还真不错啊。你们来干什么呀？石小姐，真是能屈能伸啊！你在这儿还习惯吧？啊？有什么习不习惯的？我从小都在这儿长大呀。哦，对对对，我把这茬给忘了。什么意思？明晚我和韩次就要订婚了，我只是友好的邀请你来参加，这真喜气。我不会来的。嗯、这辈子你是没有命嫁给韩子。下辈子，投个好胎吧。嗯、肖先生，霍老，这位是北美 K K 二家族的肖俊肖先生，也是我研究院最大的股东。没想到你和池渊，池小姐藏得够深的了啊！没想到你勾引我家韩慈，又攀上了 K K 二肖家。我再说一遍，如果你们再欺负池渊的话，我萧家也不是吃素。明朝搬出去以后，别墅的归属权就给了池渊小姐，但这一直都是空的。霍寒慈明晚就跟金明月订婚了，圆圆。折腾这么久了，放下吧。不，那不是霍寒慈啊！你是我最好的朋友
，下面我说的每一句话都是认真的，答应我，认真听完。没发小，你说吧。霍寒茨患有一种特殊的病，发病时会有一个强势的人格把霍寒茨赶走，所以明天和季明月订婚的不是霍寒茨，而是他的第二人格，叫 King。这么狗血啊！其他具体的我也不太清楚，我已经叫萧决动用北美的关系去调查了。季小姐，恭喜啊！恭喜什么啊？别高兴得太早，时间可不是个省油的灯。我们一定要把底牌藏好，时刻准备出牌。只要你和小叔顺利的结婚，我和池渊就很有希望。没想到啊！你也有这么深情的时候。事到如今，我也不知道我对池渊是什么感觉。我恨他，我想毁了他，但是我又害怕失去。只要我们霍寒茨能顺利结婚，你就有机会得到池渊，到时候我会帮你。请助理。池小姐，呃，霍总想让您来别墅见他一面。你有没有觉得霍寒茨有一些异样？我开着免提呢<咳>。嗯，好，我知道了，我马上过来。怎么了 ？King 叫我过去见他，他找你干嘛？我跟你一起去吧。没事，我自己去会会他。一个身躯，两个灵魂，妈呀，又惊悚又浪漫。霍，不对，你不是他，千万不是我。怎么了？怎么在乎他呀？谁在乎他了？我只是有点不行。说吧，叫我来干什么？哦，要不明天我就要和季明月订婚了。我呢，就是来整理一下我的婚前财产。就因为这事，你直接给我不就好了？我有意见，我可比你大多。你会来参加我们的订婚宴吗？有点忙。你不会是要我给你随份子钱？<笑>我只是想让你来见证一下我,我和静灵月的爱情。你凭什么替霍寒茨的身体做决定？哦，霍寒茨现在又不在，我替他说一下静灵月有什么不好？你懂什么呀？你知道我跟郑俊身体说了多少次吗？太自私了！这是在维护我？那又怎么样？何建明的订婚已成定局，总之呢，感谢你长久以来的第一付出啊！不允许你用这具身体跟别的女人订婚，绝不！你阻止不了我，快阻止我！你等着！你，我要去抢婚。啥？可是你抢婚抢的也不是霍寒子啊！我要去赌一把。赌我能不能唤醒他？那呀，这件衣服好适合你。你要是穿上它，你是全场最美的。简助理，霍安慈在家吗？啊，总裁他刚走，你呀、啊？那麻烦你帮我一个忙，帮我拿到霍寒茨那串佛珠。佛珠？霍寒茨和季明月真是家有天成啊！我想这么大，还没有见过这种宴会，太值。不说连 K K R、萧家的萧爵都来了，霍家的面子真是大。诸位，感谢来参加我小儿子的生日宴，同时很荣幸在你们的见证下。我们一起祝福韩慈和明月订婚成功
，你你怎么还不来？他们俩搞事情，生米都快煮成锅巴了，能搞什么事儿啊？人家韩慈现在对晋小姐好着呢，池渊啊，早该醒了。哎，我真羡慕你啊，傻乎乎的，还什么都不知道呢。不是，你什么意思啊？我说拿到了合同，叶慕泽、周张文做安子，那万一失败了呢？总得试一试吧。这个红布下面什么东西？钱呗，还能是什么？怎么可能？霍氏集团那么有钱，怎么会送那么俗的东西？石小姐怎么还没来？请允许我请出今天的主角，韩慈和他的未婚妻靳明月登场。等他来。感谢各位的到来啊！作为霍氏总裁，从今以后我便又多了一重身份——晋家女婿。我相信，通过此次霍金联姻，会让霍氏快速崛起，在全球的商业板块中。越做越大，韩子，这一切是真的吗？我感觉自己在像做梦一样。当然是真的，我不就站在你面前吗？韩子，明月，这是爸爸送给你们的礼物，南岸您将的一块好地，面积二十万平方米。哇，送地啊，这比哥大一些。还是二十万平，就这点东西也送得出手。一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，六，花子，快回来！是、啊，你连最后的尊严和脸面都不要了吗？这是我跟花子的订婚宴，你凭什么？你凭什么？来人！这，谁敢动我 KKR 家族的人？我在此宣布，池渊小姐。就是我们萧家遗失多年的小女儿，我的亲妹妹。你说什么？现在把霍汉斯抢回来比较重要，你的身世我回头再给你解释。去吧，圆圆，加油。汉斯，看着我眼睛。虽然从一开始我们在一起就是一个错误，我承认，最开始我利用了你，但是后来一切的一切都变得不一样了。我开始想你，想见你，担心你，我都没有一个男人像你这样走进过我的内心。你说过，就算我是孤儿。你也会照着我，你还说过，你没说结束就不算结束。欢子，我求你，快回来！你为什么都不要？我只要你。欢子，我是你。明月，我不可以给你。那块地就当是送给你的便宜吧。父亲，看来今天这场宴会是没办法顺利进行下去了。回头我回家了，回家我想你现在。天哪，太感人了！哎，真是天造地设的一对人。石渊都成了 KKR 家族的大小姐了，我有什么办法？
陈元怎么可能是 K K 二的大小姐？她不是孤儿院的业主吗？破坏我的订婚宴，我杀了你！哎，靳小姐，我的妹妹也是你可以动的吗？你们靳家想身败名裂吗？金小姐，你别忘了我们的地盘。金少，你怎么会说不要打扰我？你不是在宴会厅吗？放我妈妈，等一下，走了再说。明月，你受委屈了。爷爷。咱们晋家的脸都丢尽了，大家都在笑话我，他们都不知道那个池渊他早就生过孩子了。什么？丸子，你的病为什么早点告诉我呀？因为我也没有对策，告诉了你，我只能是痛心负担。那最后，我昨天美救英雄把你救过来了。这样。嗯。啊？反正你现在爱我的这件事啊，已经是人尽皆知了。怎么？昨天美救英雄的时候你怕，我结婚就怕吗？我只是爱你。多多，你看多漂亮的甜点呀、啊！你喜欢哪一个呀？选一个嘛。这个。你们把我接到这里来，又让我帮忙，我一个小孩子能帮你什么呢？我的乖啊，阿姨帮你找到了妈妈。妈妈，霍你，霍家这么大的家族，要娶一个给别人生过孩子的女人过门，这未免也太不体面了。这会成为韩子人生中最大的侮辱。石渊，为此别相信霍家。肖先生，石渊小姐她。抱歉，小先生，大小姐在国外留学两年期间，确实有产过一次，不过孩子生父的信息被抹掉了，配合正常查，估计还有一阵子。妹妹呀、啊，你到底见了些什么呀？你传达给黑客，让他去查一个叫花燕的人。是。昨天晚上订婚宴的事情，在我们家大活动事故的时候，那么我真的不知道为什么突然多出来一个孩子，我年轻的记忆全都没有了，像是被人拿掉了一样。我想不起来，咱不想了，不想了，好不好？咱们不证明自己。In my heart, in my soul, yeah. 我父亲，把他带回来。好。你的位置在那儿
多多，这就是你妈咪。妈咪，不知天高地厚，一个生父不详的女人，竟然敢妄想瞒天过海，嫁进霍家。之前根本就不记得自己生过孩子。父亲，韩慈干出这种伤风败俗的事情，那继承我们霍家家主这件事儿，是不是得重新记忆啊？韩慈，你必须做出选择。要么你让出霍家的继承权的身份，要么就跟池渊分手。区区一个霍家，我还不放在眼里。我选择池渊。裴克说：“花燕的真实身份是北美雇佣兵，这个屋子是他唯一的房产，信息非常少，几乎和外人没有什么交集。”花燕果然是个合格的替身。这个日记本上记录了花燕所有的故事。对不起啊，妈妈把你搞忘了，但是你放心，妈妈会对你负责的。我和谁敢欺负我妹妹？就算她是亲妹妹，她未婚生子也是不争的事实。这个女人的作风是没有资格进入我们霍家的家门，赶紧带着她的小野狗滚吧！你们霍家真是好狠的心啊，竟然连亲孙子都要赶出家门。萧总，你护妹心切，开始胡言乱语吧。霍安慈，他就是五年前石原给你生下的孩子，只是当时是 King 主导着你的身体，你并不知情。石原生了孩子之后，得了严重的抑郁症，于是 King 就把他催眠了，导致他已经忘记了之后的事情。这个日记本能揭示一切。五年前，石原作为交换生来到北美留学，霍寒慈正在北美进行人格分裂治疗，可疗效不佳。那时 t 作为主人格占据了身体，在学校里 t 对石原一见钟情，很快就强行把石原囚禁在自己的城堡中。几个月后。石原怀孕了，石原对 King 恨之入骨 ，King 接受了我的建议，决定为石原做催眠，以抹掉他那段痛苦的记忆。石原就是我们 KK 二家族的小女儿，我的亲妹妹人的本能是宇宙的馈赠，跨越肢体自由，迎接新的感官。志远，我是谁？我是谁？我是谁？多多，小心！对不起啊，嗯，我知道，无论如何都弥补不了 King 在北美对你造成的伤害。那不是你的错 ，King 是 King， 霍寒慈是霍寒慈啊。是。不要说了，我永远不会原谅 King， 但我永远爱霍寒慈。爸爸。多多有想做什么呀？想当编剧。编剧？为什么想当编剧啊
，因为我想把爸爸妈妈的故事记录下来，拍成电视剧，一定会很火的。好，那我们就去写故事喽。<笑>多多是我的孩子，或孩子，你休想纠缠纠缠我。